¿De dónde sacaste esto, Andrea? Ay, ¿qué importa de dónde lo saqué? Lo que sí importa es que no tiene validez y tú lo sabes, no, Rodolfo. No, no, no lo sé. Solo sé que lo firmó mi tía Rosaura. ¿Y nunca te fijaste en la firma? No. Nunca me detuve en ese pequeño detalle. Pues hiciste tu tarea muy mal. Porque esa firma de soltera no sirve. Además, Rodolfo, estoy segura que lo firmó bajo los efectos de algún medicamento, ¿no? No puede ser. Debe haber algún error. El único error es ese documento. Vine a avisarte que hoy mismo voy a convocar una junta de accionistas. ¿Para qué? Para quitarte de tu puesto. Tú no puedes seguir siendo el presidente de Venus. Oye, ¿Qué? yo sé que igual y es muy pronto, pero estuve viendo en internet unos colegios privados para señoritas. Pero, pero, explícame algo. Y no te preocupes, ¿eh? La colegiatura no está tan, tan cara. Y está bonita. Me encantaría que Bárbara Lucía fuera una academia así, con niñas Mira, de su clase. ¿cómo fue que fuiste a casa de Rosa a decirle que si no se alejaba de mí, no le ibas a dejar ver a mi hijo? Y mira, también enseñan francés e inglés. Entonces, una niña que habla tres idiomas automáticamente le da como otro estatus. O sea, ¿Cómo te atreviste a chantajearla usando al niño? Yo ya había hablado con Rosa acerca de eso. Y sí, le di mi autorización para ver a Eduardito cuando ella quisiera. O sea, no, no puedes estarla amenazando. Ah, bueno, ya, ya estuvo bueno, ¿no, José Ignacio? O sea, tampoco te voy a permitir que me estés faltando al respeto. O sea, qué falta de consideración. Soy tu esposa, te guste o no, y ya es hora de que lo entiendas. Mira, nuestro matrimonio fue un pacto, ¿sí? Un, un contrato, un, un convenio que hicimos para compartir la custodia de Eduardito. ¿Eh? Lo hicimos por el bien de él. Pero es que no sé, sí, o sea... Tú insistes que este matrimonio es de verdad y no, es una farsa. Eso fue antes de que me hicieras el amor y me embarazaras de tu hijo. Ahora yo creo que te tocaría revisar las cláusulas de tu contratito porque yo merezco respeto, José Ignacio. Ya si no me vas a amar ni poquito, por lo menos respétame. No, yo te respeto, pero es que tu actitud con Rosa ¡Ah! es... ¡Ya! ¡Ya estuvo bueno con Rosa! No quiero ir su nombre. No quiero verla cerca de mi familia. Ya, ya. Ok, va a haber Eduardito. Pues se lo mandas con Lupe, con Chole. No sé, no quiero ver su presencia. Su coro me altera, ¿ok? Y si yo me altero, pierdo a mi hijo. Así que ni si no quieres cargar con la muerte de nuestro hijo, pues entonces no dejes que Rosa Puente se me acerque. Nunca, nunca más. ¿Sabes qué? Me iba a ir a dormir al sofá, allá afuera. Pero no me voy a ir. No me voy a ir porque te amo, José Ignacio. Porque te amo y somos un matrimonio con problemas. Con problemas y todo, pero somos un matrimonio. Pero no me abraces en la noche, por favor. ¿Ok? Es más. Barrera. Buenas noches, José Ignacio. Buenas noches. ¿Y esas maletas? ¡Ay, Rosa! Estaba dejando un mensajito, es que ya nos vamos. Sí, ya hasta nos despedimos de Rosaura. ¿Cómo creen? ¿Pero por qué? Pues es Tenemos que... que volver. Sí, además nos da miedo dejar la casa solita tanto tiempo. Ay, qué lástima. Me hubiera gustado que se quedaran más tiempo. No. Ay, pues a mí también me entristece irme, pero... Pero yo creo que nos vamos a volver a ver. Sí, sí, sí claro. Yo voy a ir a visitarlos en cuanto pueda. Ay, sí. No llevas al niño porque... Me quedé con ganas de ver a Eduardito. Pues los voy a extrañar mucho. Ustedes son como la familia que nunca tuve. Oh. Ay, mi niña. Cuídate mucho. Mucho, mucho. Gracias. Hija, me dio mucho gusto verte, pero vámonos. Vámonos ya. Nos deja el camión. Hasta pues que tengan buen viaje. Gracias. Gracias. Vamos a Gracias por todo, los quiero. Sí. Otro caso muy particular, Ugalde. Ramón Gómez. Puros delitos menores. ¿Por qué la señora Margaret lo acusaría de tantas cosas? ¿Insiste en que es un violador, un ladrón? Lo cierto es que son delitos menores. Nada relacionado con nuestros casos, jefe. No lo creas, Morocho. Apréndete esto. Un detalle, por pequeño que sea, te puede conducir al crimen más horrendo. 
Bueno, pero que lo citamos, ¿lo vas a interrogar? Sí, quiero saber lo que esconde Gómez. Quiero que me explique por qué huyó de la mansión y cómo es eso de que tiempo después de que él huyera, desaparece la matriarca de los Otomayor. Y dicho sea de paso, nadie la busca. Todo el mundo muy tranquilo con esa desaparición. Excepto nosotros. La policía sigue detrás de ese caso. Así es, pero de su familia son muy pocos los que se preocupan por ella. Margaret me acusó de todo con Ugaldi. De ladrón, de violador. Ay, ¿Quién sabe qué más le dijo la culebra esa a la policía? Ay, es que no entiendo. Si Ugaldi estaba en la mansión interrogando a Margaret... ¿Por qué nos tienen en la mira, Rosa? Imagínate que la Margaret le dijo a la policía que yo había robado los diamantes. Ay, no. Ramón, en cualquier momento el detective se puede dar cuenta de que tenemos a Rosaura. Nos vamos a meter en un problema. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que dar a la cara. Porque de qué es esa hueso, ¿va a seguir investigando? Va a seguir. Mira, tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer. Es que no, no, no puedo volver a la cárcel. No, 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 no digas eso. Yo voy a la casa, tengo cosas que hacer. El buen rato. Sí. ¿Ya se fue, Ramón? Eh, sí, sí, tenía cosas que hacer. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Eh, no, no, todo bien. Tú y yo tenemos que hablar. Hay algo muy importante que tengo que decirte y, y no puedo esperar más. Yo también quiero hablar contigo de algo importante. Quiero que me expliques qué relación tienes con Margarita. Gerardo, tranquilo. Claro que sé que estás tratando de decir algo. Me entendí muy bien cuando decías asesina, pero ¿a quién te referías? ¿Quieres que vaya por la libreta? Tal vez así me puedas decir. Tranquilo, tranquilo. Señor, ¿tiene visita? Ay, Antonio, qué bueno que viniste. Gerardo está mucho más agitado que de costumbre. Supongo que tiene que ver con la situación de Lucía. Tiene el pulso muy acelerado. Voy a recetar un ansiolítico. Ha tratado de comunicarse. ¿Ha vuelto a intentar escribir? Sí, sí. Pero no solo eso. Dijo algo. ¿De verdad? Sí. Tenía a Bárbara tomada del brazo y pareciera que le dijera asesina. Bueno, por lo menos eso entendí. Bueno... Quizá deberíamos ponerle en la silla un dispositivo electrónico que le permita escribir con más facilidad. Estoy de acuerdo. Me parte el alma ver que quiere decir algo que no puede. Lupe, por favor, llévate al señor Gerardo a descansar, ¿sí? Gracias. No, no, no te quedes sola con este hombre, Raquel, no. Raquel, sé que estás pasando por un momento terrible. Pero quiero decirte que hablé con Rosaura. No entiendo. ¿Apareció? Bueno, en realidad nunca estuvo desaparecida. ¿De qué hablas, Antonio? Todo este tiempo ha estado viviendo con Rosaura. 